हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट को यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं यूनिट्स के बारे में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी साथ में बेटा हमने डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में भी स्टडी किया आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन बेटा टॉपिक का नाम क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन हमें क्या बताता है बेटा देखो द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल जो इक्वेशन के अंदर प्रत्येक टर्म है बेटा उसकी डायमेंशन क्या होगी आइडेंटिकल होगी आइडेंटिकल का मतलब क्या बेटा सेम होगी देखो यहां पर एक इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई माइनस जेड इस इक्वेशन के अंदर बेटा जो प्रत्येक टर्म है उन टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी यानी कि आइडेंटिकल होगी दोबारा से समझो बेटा एक बार द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल इक्वेशन के अंदर बेटा जो प्रत्येक टर्म है उन प्रत्येक टर्म की यानी कि इस टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी यानी कि आइडेंटिकल होगी बेटा अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बताऊं We can add and subtract similar physical quantity. आप सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी को ही एड कर सकते हो सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या बेटा सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी को ही आप एड करोगे सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी को ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं बेटा देखो फाइव सेकेंड प्लस फोर सेकेंड क्या है दोनों एक टर्म आपकी है एक टर्म आपकी है दोनों की फिजिकल क्वान्टिटी क्या बेटा सेम है तो इसको आप एड कर सकते हो फोर सेकेंड प्लस थ्री के जी इसको बेटा आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड करोगे या सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे देखो इस टर्म की फिजिकल क्वांटिटी अलग है इस टर्म की फिजिकल क्वांटिटी अलग है तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते फाइव न्यूटन प्लस थ्री न्यूटन को आप ऐड कर सकते हो थ्री एम्पियर प्लस फोर एम्पियर को भी आप ऐड कर सकते हो बिकॉज ये दोनों टर्म्स है बेटा इन दोनों टर्म्स की फिजिकल क्वांटिटी क्या सेम है या आगे देखो बेटा यू कैन नॉट ऐड टाइम टू डिस्टेंस आप टाइम को डिस्टेंस के अंदर ऐड नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर बिलोंग्स टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बेटा यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट करंट फ्रॉम टेम्परेचर आप टेम्परेचर के अंदर से करंट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज जो टेम्परेचर आपकी वो अलग फिजिकल क्वांटिटी है और जो आपकी करंट है वो अलग फिजिकल क्वांटिटी है रूल हमें कहता है कि सिमिलर ही फिजिकल क्वांटिटी को एड और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो द टर्म विच आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन आप जिस भी टर्म को एड या सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए मीन जो सेम फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करता होना चाहिए बेटा टू सेकेंड प्लस फोर सेकेंड दोनों टर्म्स की जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है सेम है इसको आप ऐड कर सकते हो फाइव एम्पियर माइनस टू एम्पियर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिहाइंड दैट रीजन क्या है फाइव एम्पियर और टू एम्पियर दोनों क्या है एक सेम फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करते हैं एक बार दोबारा से समझो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमिजिनेटिव को आप देखो द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल जो इक्वेशन है बेटा उस इक्वेशन के अंदर प्रति एक टर्म की यानी कि इस टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए या हम कह सकते हैं उस इक्वेशन के अंदर प्रति एक टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करती होनी चाहिए बट अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटिक को कुछ इक्वेशन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है बेटा ए और बी की v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी वी रिप्रेजेंट फॉर वेलोसिटी t रिप्रेजेंट फॉर टाइम बेटा आपको इस इक्वेशन के अंदर से डायमेंशन फाइंड आउट करनी है ए और बी की बेटा यहां पर वी रिप्रेजेंट करता आपका वेलोसिटी को टी रिप्रेजेंट करता आपका टाइम को बेटा पहले इस टर्म को आप इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वी माइनस ए प्लस बी टी इज इक्वल टू जीरो यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को अप्लाई करते हैं बेटा देखो प्रत्येक ट्रम की डायमेंशन सेम होनी चाहिए जब आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी ये रूल तभी अप्लाई होगा तो इसका मतलब इस ट्रम की डायमेंशन इस ट्रम की डायमेंशन और इस ट्रम की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी बेटा देखो डायमेंशन ऑफ ए सेम एज डायमेंशन ऑफ वी जो ए की डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी वी की डायमेंशन के यानी कि डायमेंशन ऑफ सेम एज डायमेंशन ऑफ वी तो डायमेंशन ऑफ ए की वैल्यू हम निकालते हैं यहां पर वी किसको रिप्रेजेंट करता है वेलोस्टी को और वेलोस्टी क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड मीटर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एल 
और सेकेंड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं बेटा टी तो यहां से आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया एल की पार वन टी की पार माइनस वन अगर एम एल टी की फॉर्म में देखें बेटा एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस वन बेटा इसको समझो जो ए की डायमेंशन हो किसके बराबर है वी की डायमेंशन के डायमेंशन ऑफ ए सेम एज डायमेंशन ऑफ वी तो ए की डायमेंशन को हमने निकालना है वो किसके बराबर है वी की डायमेंशन के लिए तो v रिप्रेजेंट फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकेंड तो यहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया बेटा l की पार वन t की पार माइनस वन एम एल टी की फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसके अंदर जो है डायमेंशन ऑफ बी टी सेम एज डायमेंशन ऑफ v इससे पहले हम समझते हैं जो t की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी b की क्योंकि b किसके साथ मल्टीप्लाई है बेटा t के साथ मीन जो t की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी b की बेटा डायमेंशन ऑफ बी टी सेम एज डायमेंशन ऑफ v जो बीटी की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है वी की बेटा तो बी की हमें पता नहीं है तो टी क्या है रिप्रेजेंट फॉर टाइम तो बी इंटू टी इज इक्वल टू बी की अभी हमने निकाल लिया एल की पार वन टे की पार माइनस वन तो यहां से बेटा बी की वैल्यू क्या निकल गई एल की पार वन टे की पार माइनस टू तो एम एल टी की फॉर्म में लिखेंगे इसको एम की पार जीरो एल की पार वन टे की पार माइनस टू बेटा देखो जो ये क्वेश्चन किया बेटा इसके अंदर हमने सिर्फ सिंपल सा जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक का फर्स्ट ला उसी को तो अप्लाई किया यहां पे देखते हैं जो प्रत्येक टर्म है ना इन प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या है सेम है एक अनदर क्वेश्चन वो करते हैं बेटा देखो ए बी सी डी ई इन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्के प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी यहां पर टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम एक्स रिप्रेजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट बेटा टी किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम को और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा ए बी सी डी ई की इन एक्स एक्स किसके बराबर है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केर प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केर प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी बेटा यहां पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेटी का जो फर्स्ट ला उसको अप्लाई करेंगे वो क्या था बेटा इक्वेशन के अंदर जो प्रत्येक टर्म है उन सब की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी देखो इस इक्वेशन के अंदर आपकी एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म बेटा ये एक टर्म आपकी ये और एक टर्म आपकी पूरी ये होगी बेटा अब यहां पर देखो जो डी डायमेंशन ऑफ ए यानी डी का मतलब क्या डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ए सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स जो बेटा x की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी a की डायमेंशन ऑफ a सेम एज डायमेंशन ऑफ x जो बेटा x की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी a की देखो डायमेंशन ऑफ a x किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं l तो यहां से बेटा a की डायमेंशन क्या निकलेगी l अगर एम एल टी की फॉर्म में देखें m की पार जीरो l की पार वन t की पार जीरो बेटा आगे देखो डायमेंशन ऑफ बी टी सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स जो बेटा बी टी है इसकी डायमेंशन सेम होगी एक्स की डायमेंशन के अब देखो पहले बी और टी को क्लियर करते हैं जो टी की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी बी की क्योंकि बी किसके साथ मल्टीप्लाई में है टी के साथ बेटा तो डायमेंशन ऑफ बी टी सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स बेटा डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम तो बेटा बी की हमें पता नहीं है तो बी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एक्स की अभी हमने निकाली थी वो थी आपकी एल तो यहां से बेटा बी की डायमेंशन क्या निकलगी एल की पार वन टी की पार माइनस वन बेटा एम एल टी की फॉर्म में लिखे इसको एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस वन बेटा आगे देखो बेटा इसके अंदर क्या हमने निकाला है डायमेंशन ऑफ सी टी स्केयर सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स बेटा देखो सी टी स्केयर जो टी की डायमेंशन है वही किसकी होगी सी की बिकॉज सी किसके साथ मल्टीप्लाई बेटा टी के साथ तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्केयर सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स बेटा तो सी के हमें पता नहीं है तो टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम तो सी मल्टीप्लाई टी स्केयर एक्स की हमने निकाल ली थी वो थी बेटा आपकी एल तो यहां से सी की वैल्यू आ गई आपकी एल की पार वन टी की पार माइनस टू अगर एम एल टी की फॉर्म में देखते हैं तो एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस टू बेटा आगे देखो डायमेंशन ऑफ ई अब यहां पर देखो बेटा E किसके अंदर ऐड हो रही है टी के अंदर इसका मतलब जो T की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी E की यहां पर जो E है वो किसके अंदर ऐड है T के अंदर इट्स मीन जो T की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है E की बेटा तो यहां से देखते हैं डायमेंशन ऑफ E सेम एज डायमेंशन ऑफ T बेटा T किसको रिप्रेजेंट करता आपका टाइम को बेटा तो ई e की क्या होगी टी बेटा एम की फॉर्म में देखें एम की पार जीरो एल की पार जीरो 
टी की पार वन बेटा आगे देखो अब इस पूरी ट्रम की डायमेंशन सेम होगी एक्स की डायमेंशन के देखो डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू बाई ई प्लस टी सेम मैच डायमेंशन ऑफ एक्स जो एक्स की डायमेंशन है वही इस ट्रम की डायमेंशन है बेटा देखो डी की हमें पता नहीं है टी की हमें पता है टी क्यूब और ई प्लस टी की हमने निकाल ली थी टी बेटा और एक्स का हमें पता वो क्या एल तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई एल की पार वन टी की पार माइनस टू तो यहां से आपकी जो वैल्यू निकल गई बेटा एम एल टी की फॉर्म में एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस टू बेटा एक बार देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से बेटा देखो क्वेश्चन क्या था आपका आपको इक्वेशन दी हुई थी उस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी ई की बेटा हमने क्या किया इस ट्रम को थोड़ा सा चेंज किया इस ट्रम को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी बेटा यहां पे देखो b किसके अंदर किसके साथ मल्टीप्लाई t के साथ इसका मतलब जो t की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन थी b की यहां पे देखो c किसके साथ मल्टीप्लाई है t के साथ जो t की डायमेंशन है वही किसकी है सी की बेटा यहां पर डी किसके साथ मल्टीप्लाई है टी के साथ तो जो टी की डायमेंशन है वही किसकी आपकी डी की यहां पे देखा हमने ई किसके अंदर ऐड है बेटा टी के अंदर तो जो टी की डायमेंशन थी वही किसकी थी आपकी ई की डायमेंशन बेटा फिर हमने क्या किया डायमेंशन ऑफ ए जो ए की डायमेंशन है वो किसके बराबर है एक्स के बराबर है तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा डिस्प्लेसमेंट को यहां से हमने ए की वैल्यू निकाल ली एल एम एल टी की फॉर्म में निकल गया आपकी एम की पार जीरो एल की पार वन और टी की पार जीरो बेटा आगे देखो जो डायमेंशन ऑफ बी टी है वो किसके बराबर है एक्स के बराबर डायमेंशन ऑफ बी टी किसके बराबर है एक्स के बराबर आपको पता है बी ओ टी ए की ट्रम है तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू पता थी बेटा बी का हमें पता नहीं टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम बी की वैल्यू हमने निकाल दी एम एल टी की फॉर्म में निकल गया आपकी एम की पार जीरो एल की पार वन टे की पार माइनस वन बेटा आगे हमने देखा जो डायमेंशन ऑफ सी टी स्केयर है वो किसके सेम एज है डायमेंशन ऑफ एक्स के तो C की हमें पता नहीं लेकिन T की हमें पता T रिप्रेजेंट फॉर टाइम तो T स्केर और डायमेंशन ऑफ X हमने निकाल ली थी X रिप्रेजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट ये निकल गई थी आपकी L तो यहां से C की वैल्यू क्या निकल गई बेटा एम एल टी की फॉर्म में M की पार जीरो L की पार वन T की पार माइनस टू बेटा अगर आगे देखिए डायमेंशन ऑफ E E की भी निकालनी थी हमें वो किसके साथ एड हो रही है टी के साथ इसका मतलब जो टी की डायमेंशन है बेटा वो किसके सेम एज है ई के साथ हम कह सकते हैं जो ए की डायमेंशन है वो सेम एज है टी की डायमेंशन बेटा यहां से आपकी एम एल टी की फॉर्म में निकल गई एम की पार जीरो एल की पार जीरो टी की पार वन बेटा आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू बाई ई प्लस टी डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू बाई ई प्लस टी सेम एज ए डायमेंशन ऑफ एक्स यहां पे देखो बेटा ई किसके अंदर एड होती टी के अंदर जो मतलब इनकी डायमेंशन क्या थी टी डी का हमें पता नहीं टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम एक्स के में पता एल यहां से हमने डी की वैल्यू निकाली वो क्या निकल गया आपकी एल की पार वन टी की पार माइनस टू एम एल टी फॉर्म में देखें तो एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस टू बेटा एम एल टी की फॉर्म में क्या निकल गया एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस बेटा एक बार हम क्यों रिविजन करते हैं देखो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या था आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन ऑलरेडी हम इस यूनिट के अंदर बेटा स्टडी कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी है बेटा इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करता हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हमें क्या बताता है देखो द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल कोई भी इक्वेशन है बेटा उस इक्वेशन के अंदर प्रति एक टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए आइडेंटिकल होनी चाहिए यहाँ पर इक्वेशन थी बेटा ये इस इक्वेशन के अंदर जो ये टर्म है ना एक्स वाई और जेड इन तीनों इक्वेश टर्म्स की बेटा जो डायमेंशन है ना क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अगर मैं सिंपल शब्दों में इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को एड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जो क्या है सेम है यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये सब कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का फर्स्ट ला बेटा फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए बेटा देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर हमने डायरेक्ट फर्स्ट ला जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का उसको अप्लाई किया इसके अंदर हमें क्वेश्चन दी हुई थी इजिकल टू ए प्लस बी टी इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा ए और बी की हमें पता है वी रिप्रेजेंट फॉर वेलोसिटी टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम देखो इस क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट क्या था जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला 
टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया जो ए की डायमेंशन है वो किसके बराबर है वी की डायमेंशन के तो इसका मतलब वी किसको रिप्रेजेंट करता था वेलोस्टिक का तो जो वेलोस्टिक का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ए का बेटा वेलोस्टिक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था एल की पार वन टी की पार माइनस वन क्योंकि वेलोस्टिक क्या होती है मीटर पर सेकंड यानी मीटर क्या बेटा लेंथ और सेकंड क्या था आपका टाइम यहां से जो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया आपके एम की फॉर्म में एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस वन आगे देखो बेटा डायमेंशन ऑफ बी टी यहां पर हम देख रहे हैं जो B किसके साथ मल्टीप्लाई में T के साथ मीन जो T का डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन है B का क्योंकि B किसके साथ मल्टीप्लाई है T के साथ अब देखो और ये ट्रम की डायमेंशन किसके बराबर होगी V के डायमेंशन के बराबर क्योंकि ये एक पूरी ट्रम है ना तो डायमेंशन ऑफ बी टी सेम एज डायमेंशन ऑफ V V की डायमेंशन का हमें पता है बेटा भी हमने निकाल ली थी और बेटा बी की हमें पता नहीं लेकिन टी की डायमेंशन क्या है टी तो यहां से बी की वैल्यू हमने निकाल ली एम एल टी की फॉर्म में क्या निकल गया एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस टू बेटा हमने देखा जो ये क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन में दो डायमेंशन फॉर्मूले यूज किए हमने वेलोस्टी और टाइम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर हमने क्या किया एक इक्वेशन दी हुई है बेटा में एक्स माइनस ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केर प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी यहां पर देखो बेटा प्रति एक अलग ट्रम है x इक्वेशन की एक ट्रम है ए टी इक्वेशन की एक ट्रम है बी टी सी टी स्केर डी टी क्यू बाई ई प्लस टी ये एक ट्रम है यानी कि ला के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है इक्वेशन की प्रत्येक ट्रम की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी बेटा अब यहां पे देखो जो b की और t की डायमेंशन है मीन जो t की डायमेंशन होगी किसकी डायमेंशन होगी b के क्योंकि b किसके साथ यहां पे मल्टीप्लाई था t के साथ जो t की डायमेंशन है वही यहां पर किसकी होगी सी की यहां पर जो t की डायमेंशन हुई किसकी होगी d की बेटा यहां पर e प्लस t e किसके अंदर ऐड हो रहा है यहां पर t के अंदर यानी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे अभी हमने पढ़ा तो यहां पे जो t की डायमेंशन हुई किसकी होगी e की इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है टाइम का और एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट का बेटा यहां पे हमने निकाला जो ए की डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी एक्स के डायमेंशन के बराबर तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता था आपका डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या थी एल तो वही किसके डायमेंशन होगी आपकी ए की एम एल टी की फॉर्म में हमने देखा एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार जीरो फिर हमने देखा डायमेंशन ऑफ बी सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स जो बी की डायमेंशन है किसके बराबर है एक्स के तो एक्स की हमने निकाल ली थी ऑलरेडी बेटा बी की हमें पता नहीं है किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम को यहां से बी की वैल्यू निकाली में एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस वन बेटा फिर हमने नेक्स्ट क्या किया डायमेंशन ऑफ सी टी स्केयर सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स जो एक्स की डायमेंशन वही किसकी डायमेंशन है सी टी स्केयर की सी का हमें पता नहीं टी रिप्रेजेंट करता किसको टाइम को एक्स की हमने ऑलरेडी निकाल ली तो यहां से सी की वैल्यू क्या निकल गई एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस टू बेटा आगे हमने देखा डायमेंशन ऑफ ई सेम एज डायमेंशन ऑफ टी अभी हमने यहां पे इंडिविजुअल निकाल ली यहां पे सिर्फ इसकी क्योंकि ई e किसके अंदर एड हुई थी यहां पे टाइम के अंदर एड हुई थी तो जो टाइम की है वही किसकी है ई e की बेटा तो यहां पर टी निकल गई थी आगे हमने देखा इस पूरे ट्रम की डायमेंशन सेम है एक्स की डायमेंशन के तो यहां पे देखा डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू बाई ई प्लस टी सेम एज ए डायमेंशन ऑफ एक्स बेटा एक्स की ऑलरेडी आप लोगों ने निकाल ली तो डी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम बेटा डिवाइड बाय टी यहां से एक टी से आपका एक टी कैंसल आउट तो यहां से डी की वैल्यू क्या निकल गई एल की पार वन टी की पार माइनस टू एम एल टी की फॉर्म में बेटा क्या निकल गया एम की पार जीरो एल की पार वन टी की पार माइनस टू बेटा देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं बेटा आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी आप प्रैक्टिस कीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला को अच्छे से घर पे बेटा जैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से निकाल पाएंगे उसके बाद इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे बेटा और आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को भी डिस्कस किया वही तो यूज हो रही है यहां पर फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों की हमने यूज किया बेटा देखो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिएगा बेटा 